Er erbt ein von Barbaren und rivalisierenden Kaisern zerstörtes Reich und erhebt sich trotz allem als Sieger. Sein Name ist Konstantin. Unter dem Banner eines neuen Gottes eint er das geteilte Römische Reich. Aber die Armeen werden geschlagen und die Herrscher getötet. Rom steht am Rande einer Katastrophe. Da tun sich zwei mächtige Anführer hervor. Der eine ist ein Römer, der andere entstammt den Rängen der Feinde. Ihr Kampf führt zu einem Krieg innerhalb des Reichs. Römische Soldaten aus den Randgebieten marschieren los, um die Grenzen zu sichern. Stolz schaut der junge Stiliko seinem Vater hinterher. Stiliko entstammte einer Mischehe. Sein Vater war Vandale, seine Mutter Römerin. Er wuchs in einem halb barbarischen, halb römischen Umfeld auf, was zu dieser Zeit, besonders im Umfeld des Militärs, nicht untypisch war. Stiliko träumt davon, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und für den Schutz des Reichs zu sorgen. Der Anteil von Offizieren barbarischer Herkunft war zu jener Zeit recht groß. Sie ließen sich rekrutieren, dienten sich nach oben und die nächste Generation brachte es bereits zum General. Der Einfall immer kriegerischer Stämme erhöht rasch Roms Abhängigkeit von den barbarischen Söldnern. Schließlich zerbricht das Reich an dem Unvermögen, seine weitgestreckten Grenzen zu sichern. Kaiser Valentinian regiert das Weströmische Reich von Rom aus. Der Sitz des oströmischen Kaisers Valens ist Konstantinopel. Dieser erleidet in der Schlacht von Adrianopel 378 nach Christus eine schwere Niederlage. Die Goten fallen ein, um sein Reich zu erobern. Sie kämpfen mit Muskelkraft, Stahl und Feuer, um die schwer gepanzerten Römer auf dem Schlachtfeld außer Gefecht zu setzen. Die Goten waren zahlenmäßig überlegen und stark motiviert. Die Römer hatten sie schlecht behandelt und als Sklaven verkauft. Sie hatten nichts zu verlieren. Valens Soldaten haben in der Schlacht von Adrianopel keine Chance gegen die unerbittlich wütenden Barbarenkrieger. Die Römer halten sich stets rechts, um ihre rechte Schulter unter dem Schild ihres Kameraden zu halten. Die Goten nutzen das geschickt aus und drängen zusätzlich in diese Richtung. Da sich gleichzeitig alles dicht um den Kaiser, den Inbegriff der Macht schart, sind alle zusammengepfercht. Die Goten lösen sich aus der kreisförmigen Aufstellung, umzingeln die Römer und metzeln sie nieder. Kaiser Valens, der auf dem Schlachtfeld strauchelt, kämpft um sein Leben. Als er fällt, treten seine entsetzten Soldaten den Rückzug an. Die Zerschlagung eines antiken Heeres endete immer in einem Gemetzel. Das Schlimme an Adrianopel war, dass sich die umstellten römischen Soldaten bei ihren Fluchtversuchen gegenseitig zu Tode trampelten oder sie erstickten im Gemenge. Zwei Drittel des römischen Heeres werden vernichtet. Der römische Historiker Ammianus Marcellinus beschreibt das Blutbad. Pfeile, von überall heranschwirrende Todesboten, trafen immer ihr Ziel, weil man sie nicht kommen sah und sich nicht schützen konnte. The Battle of Adrianople. Die Schlacht von Adrianopel ist ein unumkehrbarer Wendepunkt in der römischen Geschichte. 
Man konnte das hier nur mit Hilfe der Barbaren wieder aufbauen. So lädt der neue oströmische Kaiser Theodosius I. die Goten zu einem Bankett ein. Im Gegenzug zum Militärdienst bietet er ihnen Land an. An seiner Seite Stilico, mit Anfang 20 inzwischen römischer General. Stilico war halb Vandale, halb Römer. Wie viele Halbbarbaren hatte er sich in der Armee hochgedient. Kaiser Theodosius überlässt Stilico die Verhandlungen mit den Goten, die er als Söldner gewinnen will. Die Bedingungen für die Goten sind ungewöhnlich günstig und bringen sie in eine stärkere Position, als sie es sich vorgestellt hätten. Entscheidend ist, dass sie nicht aufgeteilt werden. Die Goten, die Theodosius bekämpft haben, werden gemeinsam an einem Ort angesiedelt, der nicht unter römischer Kontrolle steht. Stilico besiegelt das Abkommen. Im Gegenzug für das ihnen zugesprochene Land kämpft die gesamte gotische Streitmacht in Theodosius' Armee. Der Verhandlungsführer Stilico ist selbst ein halber Barbar, doch Theodosius vertraut ihm wie einem Sohn. Stilico hob sich von den übrigen ab, sodass der Kaiser auf ihn aufmerksam wurde. Er arbeitete sich nach oben und befehligte einen großen Teil von Theodosius' Truppen. Das macht ihn jedoch nicht zum nächsten Thronanwärter. Diese Ehre fällt den biologischen Söhnen des Kaisers zu, Arkadius und Honorius, der 384 in Konstantinopel geboren wird. Dennoch verfügt Stilico über Verbindungen zur kaiserlichen Familie. Stilico was Stilico war mit Kaiser Theodosius eng verwandt. Unter vielen barbarischen und halbbarbarischen Generälen war er als künftiger Führer auserkoren und mit Theodosius eigener Nichte verheiratet worden. Ein wichtiger Faktor, um Stilicos Verbindung mit dem Herrscherhaus zeitlebens zu festigen. Of his, his life. Vom Kaiser zum Führer bestimmt, sollte Stilikos Macht doch immer beschränkt bleiben. Als ganzer oder halber Barbar hatte er keine Chance, jemals Kaiser zu werden. Nichtsdestotrotz betraut Theodosius seinen zuverlässigsten General mit der Lösung seines größten Problems, den Goten. <lacht> 